Uh, nandito naman ako, ipatuloy natin ang part 3 sa mga recording sa third Zoom uh, meeting ni Narciso Lalo last May 30, 2021. So sa mga taong hindi pa naka-view sa part 1 and part 2, uh, you can uh, visit Narciso Olalo's YouTube and Facebook. Okay, so let's review first the purpose of this uh, meeting. Okay, what is the purpose of Narciso Olalo's Zoom meeting? The answer is sharing God's miracle, testimony sa mga himala na pinagkaloob ng Diyos o sa mga biyayang dumating. Okay, uh, alam ko na Pakinggan nyo sa part 1 yung opening statement ni Narciso Lalo. But then let's review one more time. So let's listen together. Uh, pwede sabihin na lang ninyo na nakitaan kayo at hindi pwede nga sa publiko. Dahil yung confidence lang mga bagay na yun. Uh, masaya na ako nun. Pero kung ganyan lang ito, ito ako sa mga uh, kung anong meron sa inyo, sa bahay ninyo, sa mga namatay, may mga pamilya ninyo na kitaan ko, meron mga ganun. Yung mga ano man yung, basta hindi lang confidential, uh, pwede ninyong eh, sa publiko, gawin ninyo. Para may pagtanggol natin ng Diyos. Kasi kung ako ang tanong ninyo, hindi ko naman talaga kayang gawin yun eh na makita ko kung anong meron sa inyo. Pero dahil nga sa power ng Diyos na uh, para makita ko, para mapasa ko, uh, kaya kailangan natin ipagtanggol ito. So, um, ngayon, uh, kung sino man yung naunang mag-share, uh, bukas ang uh, ang pintuan. Okay. Yes, kung sino ang gusto mag-share, um, pakita lang ang pangalan or you know, message me in Facebook Messenger so that um, I can turn on your microphone. Alright, pakinggan natin ang testimony ni Erna at ang kanyang asawa from uh, Australia. Alright, let's listen together. Okay. Yung, nung may sakit siya ang asawa ko, nakalimutan, what's the day, the month you have sick? It's already um, one year. Isang taon na po, yung si Ian Paper. At tapos, alam, ano po ako, nagpunta kami ng asawa ko sa kay, uh, kay Kuya Nars sa so Ulalo, na yung, yung dati, hindi pa ko muna mapit kay Kuya Nars, yung sobrang ano yung talaga ni, ni Ian, yung asawa ko, yung maglakas siya para matanda, parang sabi ko, ano ba yan, love? Parang ang lakad mo para matanda, e, parang hindi mo matindihan. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya na, ano, punta ka kaya, kaya kay Kuya Nars, sabi ko sa kanya. Tapos, parang ano, parang tulala siya na, Hindi ko maitindihan. Minsan nga, tinutulak rin siya ng, ano, ng wheelchair. Ayun, sabi ko, Diyos ko, God, tulungan mo ako. Ano, pupunta kami kay Kuinar. Sabi ko sa sawa ko. Yung dati, sabi niya, ay, ayoko, pupunta kay Narsi Suralo. Kasi, kasi alam mo ng mga puti, di ba? Hindi, hindi sila maniwala sa mga healer, di ba? Sabi ko, love, punta tayo sa, ano, kay Narsi Suralo. Yung parang bigla ng, ang, ang isip niya, o oh, sige, punta tayo doon. Ay sumama sa akin. Ano yun? yun nagkit nagkita kami nag sama yung asawa ko pumunta kami kay Kuya sa bahay niya. Sabi ko na kuya, yung asawa ko yung sama yung paramdam niya. Bakit anong anong nararamdaman niya? Sabi ko, hindi parang hindi sumulakad, hindi parang hindi mo matindihan ba? Sabi niya, parang ano siya yung matanda na lumakad. Minsan nga na, ano ko siya nang truly pinapost ko lang siya. Minsan hindi niya alam niya kung saan-saan kami pupunta yung Parang ano ba? Sabi niya, ah, saan niya yung address? Yung ganun, sabi niya, next week ko lahat natin kay uh, Sabi niya, ay, siguro ano siya, no, the big take. Sabi ko, okay na. Minsan, ano, parang hindi ko siya maminsan mga matindihan. Sabi ko sa kanya, minsan, ano siya yung parang krimutan yung ano niya, yung 
gamot niya. Eh, sabi ni Kuya sa akin, ay eh, ano mo siya ng ano ng gamot. Ikaw lagi nag ano, nag-assist sa kanya kasi makalimutan niya siya eh. O tama ko yun Yun, yun, yun nga, sabi ni Kuya. Yun sinunod ko lahat ng sinasabi ni Kuya lahat ng sinabi niya. Sinunod ko lahat. Ngayon, okay na siya. Lumakad siya na exactly maglakad siya parang straight na lahat-lahat. Nako, lahat. Lord, thank you Lord, Kinar. Sa lahat, binigay mo sa amin na himala. Talagang, sa lahat, sa ko. Ito ha, sama ko. Okay na sa ngayon. Say thank you, Kinar. Ian, Sorry. if you want to speak, you can speak, Ian. Yeah, I just um, no, I've been very grateful for the help that Karasiza Alalo has given me and it did make a big difference to the ailments that I've had and um, I'm, you know, very healthy now and it's all due to him and uh, his teaching. So thank you very much, Korea. And God, Jesus Christ. And Jesus Christ, God. Thank you, Ian. Uh, first, the Lord. Okay. Yung Okay. Thank you so much. Yun ang testimony sa asawa ni Ian. Ngayon, ito naman yung uh, testimony sa kanyang husband. This is uh, the husband's version of testimony. Uh, may diabetes siya. Kaya uh, makikita nyo yung himala na binigay sa kanilang mag-asawa at uh, true narciso o lalo. My name's Ian Pepper and I made a return here after five months since my first testimonial. When I first came here, I had learned I had uh, diabetes and I was having a number of problems. I was exercising a lot, I started to change my diet, but I needed something more and I came to talk to Correa Cesar Alaro and he put me on to drinking lemon juice, having cherries and other stone fruits. And over these last five, six months, I've managed to lose a lot of weight. I've gone from in the 90s down to uh, 80. And some of the pains that I was beginning to get, like numbness in the, in the toes, uh, which apparently is quite common with people with diabetes, um, that's now all gone. So I've lost weight. I'm just feeling so much better. Um, I noticed a big difference when cherries came out of season. Um, and I went on to eating apricots and plums, but cherries to me were the better ones, better choice. And now, um, my doctors have told me that most of my readings, blood and everything, are really on the mend. And that's all down to the help that Francis Olado gave to me. I've come in today, really, for the second testimonial, but also because I'm beginning to pick up a problem in my shoulders, and that's to do with the acid that gets into your muscles and what have you. And I thought I'd come in to seek some sort of um, assistance on that but all in all I'm really looking forward in two months time going back to my doctors and seeing the difference in all their readings for my health I sleep better uh, I'm so much better in so many ways it's really incredible and I'm hoping that I may even be able to drop some of the medications that I take. This is definitely the way to go. And if you have the same sort of problems with diabetes, don't worry. Try and get hold of Narciso Alalo and get his views on how to help you. And then follow those to the letter and you'll find you'll start getting better and quite rapidly as well. So, good luck in your endeavor. Okay. Um. Uh, thank you so much. Okay, that's the testimony of uh, Ernest's husband. Um. Okay, at this point, let's move to the next um, topic.
testimony but then before that sa mga taong nag-view or nakikinig sa part 3 um, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang minsay ng Diyos tungkol kay Narciso o Lalo tungkol sa panggagamot so I will just read uh, a few lines uh, ito sa galing ito sa minsay ng Diyos manggamot ka at mangaral buses pa lang ang marinig nila sa iyo Basta naniwala sila sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan at naniwala sa akin na si Jesus Christ, gagaling sila. Ako ang nagpapagaling, pero ikaw ang manggagamot, ang salita ng Diyos. So ito yung minsahe ng Diyos. Kaya nanggagamot si Narciso o Lalo, pero si Jesus Christ ang nagpapagaling. Sa mga taong hindi nagbabasa, alam ko mahirap sa inyo intindihin kasi hindi nyo alam ang mga himala na binigay ng Diyos kay Narciso o Lalo kaya I encourage you to please explore Narciso o Lalo's website uh, later on I will provide the website uh, address okay let's listen together the testimony um, ako dahi si Jocelyn si Sario Obamin then na um, na kani si Angel na sakit atong febra um February first week then moto ni awal ni ni tatay nurse nga aw ni chat ni ni tatay nurse nga kanang ako lagi siyang patambalan dayon moto ni kuan si tatay nurse alasing ko sa kad alasing ko sa buntag ni video call siya namo nga gusto niya tan aw si Angel kay kanang iyang pangutan o nag asay sakit mo no, to akong ipukaw si Angel kay nato kay 3 days naman iyang ilanat nga taas ba mga 39 mo to nakuyawan ako mo to pag kuan pag ang giingon ni kuya nurse nga kanang asa ko no ang sakit mo to naingon si Angel nga iya ko nung tiyan mo to pag, pag ingon ni Angel nga iyang tiyan ingon din si kuya nurse nga kanang UTI na mo to kung nahinumduman nga murag na UTI gid siya kay na straight ang kaon og kanang kuan basud ana mo noodles nya kaon siya buntag pagka udto ni kaon na pud siya nya mo to pag abtan og pila ka kuan jud mo to ni kuan jud ang iyang UTI nya mo to ang kuan ni kuya na sa istorya niya nga paino lang nako si Angel og Three times a day, tagtulo ka limoncito within three days. Nya mauto na kuan yun si Angel na yun yun after after three days. So dako kayo pasalamat na mo sa ginoo, Lord Jesus Christ, o kay Tatay Nars na na yun yun si Angel sa giingon ni Kuya Nars. Thank you kayo Lord. Mao lang to, dagang salamat. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. All right, so that's the testimony. Um, I only limit the few presenters every part of the video so that people will have time um, in the break time kasi pag one hour medyo, maha medyo mahaba. So only a few minutes. So abangan na lang nyo yung part 4. At this point, I will share the uh, the website of Narciso Olalo's uh, podcast. So you simply install Spotify and search Narciso o Lalo at pakinggan ang mga minsahe ng Diyos. So ito yung sample sa page ng podcast ni Narciso o Lalo. O Lalo has a podcast. Um, all you have to do is to install the Spotify uh, application and this will be like this. You know, once you install in your uh, cell phone, you will have this uh, website. So, ano makikita dito? Uh, mapakinggan nyo yung mga minsahe. Marami mga recordings dito. So, let's try one episode. Okay, if I click on this, alright? Yung tungkol dun sa November 1, 2019, na minsahe. Yung habang nakatayo ako na dumating si Jesus Christ na may dalang pandisal. So, yung pandisal na yun, marami ibig sa Uh, yung iniipan niya na nakita ko yung pandesal na nakalagay sa nalagyan na uh, umuusok pa yung lumalabas yung usok doon sa nalagyan na 
Abang nak tengok sa akin uh, ini ipanya abang umi ini ihit ni ipanya uh, talong umi init hanggang sa umuusok so yung uh, paragraph na yun uh, ibig sabihin ng Diyos doon yung pandesal yun yung mga mga uh, misahe niya uh, na yun nga mga gamot ka at mga aral So, ibig sabihin, yung mga pinapakain ko sa mga tao, yung pangaral ko, na yun yung uh, uh, kailangan ninyong unawain, itindihin, tanggapin, uh, para magkaroon kayo ng uh, tunay na paniniwala at lubos na pagbabago. Um, yung tatlong P na kailangan niya. Ngayon, pag hindi nyo kayong tanggapin, yun yung ihip na ibig sabihin nyo doon, iparating. Ngayon, dahil hindi nyo matanggap-tanggap, dahil namulat kayo sa maling uh, turo, yun na yung maaaring magpahamak sa inyo. Yun na yung mapunta kayo sa imperno. Anyway, uh, napaka- Gandang mensahe na ito. So please find your own time to listen at uh, this recording at Spotify. So again, you need to install Spotify app in your cellular phone. So this is very, uh, uh, very uh, clear in, as you listen in your uh, cellular phone. So sana naman bigyan niyo ng panahon. If you don't have time to view in the computer screen or sa mga cellphone niyo, Uh, pwede ninyo pakinggan lang while nagda-drive kayo, nagwo-walking. So, you simply uh, install Spotify para mapakinggan ninyo ang app na ito. So, again, there are so many uh, recordings here. Just find your time. So, thank you so much. I'm just sharing to you para mabigyan kayo ng ang guidance kung ano ang mga preference nyo. Video ba or podcast? Maraming salamat. Lalo has a podcast. Okay, so that's it. And let's move to the next Olalo line. Has okay, ito naman yung website ni uh, Narciso Olalo. So Olalo's website, as you see, you will find all the media, social media links from Facebook. We have uh, Instagram, uh, Pinterest, of course, Twitter. So if you try to open Facebook, you will be directed to Narciso Olalo's Facebook, so let's try it. Okay, so that's Narciso Olalo's Facebook. You will find all his postings. And then if you go back to the website, you will have also the Instagram. Okay, so just scroll down. You will find all the sharing of Narciso Olalo. So anyway, please uh, find time to explore Narciso Olalo's website. All the testimonials are here. See? So just take your time. So again, Narciso Olalo is the God's instrument in spreading the truth. And thank you once again for your time. So Olalo's website. Okay, so ito yung mga attendees. Abangan na lang ang part 4. I mean part 4 because this is part 3. That's an error, okay? Maraming salamat at sana naman bigyan nyo ng time sa pag-view ang part 1 and part 2. And this is part 3. Abangan na lang ang part 4. Thank you very much.